വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യു ആർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും എല്ലാവരും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബിസിനസ്സിലെ സോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇതിൽ കുറേ മെറിറ്റും ഡിമെറിറ്റും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പോൾ ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഗുഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ചിലവുകൾ വരും അപ്പോൾ ഈ ചിലവുകളൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് വേണം ക്യാഷ് വേണം അപ്പോൾ അതാണ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസാണ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡിനെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിന് തന്നെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റും വരാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റും വരാം അതായത് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യം ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ പ്ലാൻറ്റ് അഡ്മിഷനർ ഫർണിച്ചർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് ഇതേപോലെയുള്ള ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഇല്ലേ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വാങ്ങാൻ കാശ് വേണ്ടേ അതിനെയാണ് ഈ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചത് നാളെ വിൽക്കാൻ പോകുന്നതല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് പൈസയുടെ ആവശ്യം വരും അതാണ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റും ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടാവും അതായത് ആ അന്നന്ന് നടന്നു പോണ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലവുകൾ വരില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡാണ് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അന്നന്നത്തെ ചിലവ് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ വർക്കേഴ്സിന് വേജ് കൊടുക്കണം സാലറി റെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം അന്നന്ന് വരുന്ന ചിലവുകളാണ് ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് അതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഇനി ബിസിനസ്സിൻ്റെ സോഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സിനെ തന്നെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പീരീഡിൻ്റെ ബേസിസിലും ഓണർഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിസിലും അതേപോലെ തന്നെ ജനറേഷൻ്റെ ബേസിസിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഇതാണ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത് സിമ്പിളാണ് പറഞ്ഞുതരാം പീരീഡിൻ്റെ ബേസിൽ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോങ് ടേം ഷോർട്ട് ടേം മീഡിയം ടേം ലോങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാളത്തേക്ക് അതായത് അഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് പൈസ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഈ ലോങ് ടേം ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റൊക്കെ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇതേപോലെ ഉള്ളതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസാണ് ലോങ് ടേം ഫിനാൻസ് മീഡിയം ടേം ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് മീഡിയം ടേം ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെയും അഞ്ച് വർഷത്തിനെയും ഇടയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫിനാൻസ് അതാണ് മീഡിയം ടേം ഫിനാൻസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള മെത്തേഡ് മാറ്റി വേറെ മെത്തേഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ മീഡിയം ടേം ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ ഒരു വർഷം വരെ മാക്സിമം വരുള്ളൂ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഫിനാൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിന് വേജ് കൊടുക്കണം റെൻറ്റ് പേ ചെയ്യണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ താഴെ ആവശ്യം വരുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻസ് ഇനി ബേസിസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഈ ഫിനാൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ടും ബോറോഡ് ഫണ്ടും ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലാണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഈ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷെയറിനുള്ള പൈസ അവർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ബിസിനസ്സിന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം ഫിനാൻസ് ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് ഈ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസോ റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സോ വച്ചിട്ടൊക്കെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സ് എന
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റലിന് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ യൂണിറ്റിനെയും ഷെയർ എന്ന് പറയും ആ ഓരോ ഷെയറിനും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് അമ്പതിനായിരം ഷെയർ ഉണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഷെയർ അപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ഷെയറിനും പത്ത് രൂപ വെച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടൂലേ അപ്പം ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഷെയർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആ ഷെയറിൻ്റെ ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷെയർ ആണ് സാധാരണ ഒരു കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറ് ഒന്ന് ഇക്വിറ്റി ഷെയറും ഒന്ന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ കയ്യിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ സാധാരണ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ വാങ്ങിക്കുന്ന ഷെയറിന് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അവർക്ക് കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അപ്പം ആ ഡിവിഡൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഷെയർ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ കടങ്ങളും കമ്പനി വീഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഓർക്കും ഇങ്ങനെ കാശ് തിരിച്ച് കിട്ടൂല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടൂല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കണേന്ന് ഓർക്കില്ലേ പക്ഷേ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാക്രിഫൈസ് അല്ലേ അവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെയാണ് കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ കയ്യിലാണ് നേരെ മറിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് അവർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിലൊന്നും അത്ര വലിയ റോളൊന്നുമില്ല അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവറൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് പവർ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഷെയറാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഉള്ളത് അതാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊല്ലം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അടുത്ത കൊല്ലവും കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം വരുമ്പോൾ ഇതേ വരെയുള്ളത് അത് ഈ കൊല്ലം അടുത്ത കൊല്ലം അങ്ങനെ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണം അതിങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടും അതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് അപ്പോൾ അതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ നോൺ ക്യൂമുലേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ക്യൂമുലേറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഡിവിഡൻഡ് അതാത് വർഷത്തെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിനുള്ള ഡിവിഡൻഡും കിട്ടും കൂടാതെ തന്നെ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇവർക്ക് കിട്ടും അതാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് അവർ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്കും കിട്ടും നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സർപ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടില്ല കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര നാളാന്ന് കമ്പനി പറയും അത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആക്കി മാറ്റാം നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല
ഒരു ലക്ഷം രൂപ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും ഇത്ര നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും അത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആ കമ്പനിയുടെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഡിബെഞ്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ അത്രയും രൂപ അവർക്ക് കൊടുത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാഷ് തിരിച്ചു കിട്ടും ഇതാണ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവാൻ ചിലപ്പോൾ ഓരോ വർഷമായിരിക്കും കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വർഷത്തിൽ വർഷത്തിൻ്റെ പകുതി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കിട്ടണേ അതാണ് ഈ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയറൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്താണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സൊക്കെ വരും അപ്പോൾ കൺട്രോൾ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് പോകും പക്ഷേ ഡിബെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൺട്രോൾ ഒന്നും കിട്ടില്ല അയാൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് അയാൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും ആ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ ക്യാഷ് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഡിബെഞ്ചർ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോൺസ് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫിനാൻസ് ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ മീൻസ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലോൺ വാങ്ങിച്ചത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ബാങ്കിൽ അവരുടെ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പബ്ലിക്കിൻ്റെയും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോൺസ് ഫ്രം കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൽ നിന്ന് ലോൺ വാങ്ങിക്കുക ഈ കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആയിരിക്കും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡേ ടു ഡേ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ള ഫണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ടേം ലോൺസ് മീഡിയം ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോൺസ് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് കൂടുതലും ലോങ് ടേം ലോണാണ് കിട്ടുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം അല്ല ലോങ് ടേം ലോൺസാണ് കിട്ടുന്നത് കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അതിനങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസീപ്റ്റ് കൊടുക്കും ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്വീകരിച്ചത് ആ അയാൾക്ക് ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസീപ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം തൊട്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെയാണ് ഇത് കൂടുതലും കമ്പനിയുടെ മീഡിയം ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല കൂടുതൽ പൈസയൊന്നും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഈ ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രേഡർ കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അതായത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കൂടി ക്യാഷ് ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു സപ്ലയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രേഡറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൂടുതലും പതിനഞ്ച് ദിവസം തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തേക്ക് വരെയാണ് ഈ ട്രേഡർ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഒരു കടം വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലും കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ഗുഡ് വില്ലും റെപ്യൂട്ടേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള കസ്റ്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷനും ഗുഡ് വില ഒക്കെ ഉള്ള കമ്പനീസിന് മാത്രമാണ് ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ പേപ്പർ വഴി ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഫാക്ടറിങ് ഈ ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഫാക്ടറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഫാക്ടറിങ് അല്ല ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പനികളുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് അവർ വാങ്ങിക്കും അതായത് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഇല്ലേ ആ കമ്പനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള ക്യാഷ് അതല്ലേ ബിൽസ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ അയാൾ വാങ്ങിക്കും അയാൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് നടത്തും ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അത്രയും പൈസ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം പൈസ ഈ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബിൽസ് റിസീവബിൾ കിട്ടണ്ടേ ക്യാഷ് മറ്റു ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെയെല്ലാം പിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കമ്പനിക്കുള്ള നേട്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആയി പോകാനുള്ളതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പൈസ കിട്ടും ഫിനാൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എത്തി ഇങ്ങനെ അത് തരാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കണ്ട ഫാക്ടറിനുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെയാണ് ഈ ഫാക്ടർ റിസീവബിൾസ് വാങ്ങിച്ചതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഫാക്ടർ എപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിലേ വാങ്ങിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫാക്ടറിക്ക് ആകെ അത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നോളൂ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം അതായത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ബിൽസ് റിസീവബിൾ പിന്നീട് അത് പിരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റി അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്ക് ഇതിൽ മെച്ചമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ലീസ് ഫിനാൻസിങ് ലീസിന് എടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ റെൻറ്റിന് എടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടിയാണ് വരുന്നത് ലെസ്സറും ലെസ്സിയും ഈ ലെസ്സർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കണ ഒരു അസറ്റിൻ്റെ ഓണറായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു മെഷീനറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് ലെസ്സർ ഞാൻ ആ മെഷീനറി റെൻറ്റിനും എടുക്കും അപ്പോൾ ആ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളാണ് ലെസ്സി അപ്പോൾ ഈ ലെസ്സി ലെസ്സർക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അസറ്റ് ഉപയോഗിക്കണേന് അപ്പോൾ ആ കൊടുക്കണ റെൻറ്റിനെ ലീസ് റെൻ്റൽ എന്ന് പറയും ഇതാണ് ലീസ് ഫിനാൻസിങ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു മെഷീനറി ആണെന്ന് നോക്കിയ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ആ മെഷീനറി വാങ്ങിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് ആ കമ്പനിക്ക് അപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും ആയിരം രൂപ വെച്ചോ എത്രയാണോ ലീസ് റെൻ്റൽ പറയുന്നത് അത്രയും വെച്ച് കൊടുത്താലും ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ടതും കാര്യമല്ല അതാണ് ഈ ലീസ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ കമ്പനിക്കുള്ള മെച്ചം പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസിങ് ആണ് പറയുന്നത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇൻ്റർനാഷണലി എങ്ങനെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് പിന്നെ അതേപോലെ ഏജൻസീസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കുറേ ഫണ്ട് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യാനുള്ള സോഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിൽ ഓരോന്നും നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണേന്ന് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം പലിശ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് പകരം പത്ത് ശതമാനം പലിശ കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ മാർഗം നോക്കണം ഡിബെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഏതാണ് നമുക്ക് മെച്ചം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലെസ് കോസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഒരു നല്ല അത്യാവശ്യം ഗുഡ് വില്ലും റെപ്യൂട്ടേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ക
പിന്നെ കൺട്രോൾ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോൾ അധികം ഇങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ടായിട്ട് പോയത് പല ആളുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എടുക്കരുത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓണേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ടായി പോകും ഇപ്പോൾ കൺട്രോൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ലോണൊക്കെ എടുക്കുന്ന ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആകെ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം അടച്ചാൽ മതി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഓൾ ദ ബെസ്റ